Hello viewers, welcome to Shravan Arena. Please subscribe to my channel for more videos. Click on the bell icon for notifications. नमस्कारम एटीवी न्यूस कुस वागतम मुंदगा मुख्य आमसेलो नाल गुन्ना रेललो मुप्पायरेंड लक्षला यकरालकु नीटी भरोस आईच्छा मन्न एपी सर्कार पट्टिसी मत्वारा रेंडुवंदल आरवै मूड टीमसी ला नीरु मल्लिंच नटलु स्वेत पत्रमलो � तेलेंगान मंत्री वर्ग विस्तरणलो चोटु कोसम आसा वहुल प्रैत्नालु तेरास कार्याले यानिके वरुस कट्टिन यम्मेल्येलु केटी आर्तो इरवै मंदिकी पैगा भेटी देसमलो सागु कस्टालु तोलगी पोवालन्न केसियार अन्नी रास्रालो � வையாரம் உக்கு பரிச்ரமப்பை மரோசாரி கதலிக்க நேடு ரேபு மெக்கான் பிருந்தம் கிஷேத்ர பரிசிலனா வச்சு நெலலோ சமாவேசன் கானுன்ன டாஸ்க போர்ஸ் கமிடி ரைதுலக்கு வராலிச்சேலா கேந்தரம்லோ கொணசாகுத்துன்ன கசரத்து மந்திருலு அமிச்சாதோ பிரதானி சர்ச்சலு தக்ஷனம் அந்தின்சை கொத்த விதானம்லோ சானல்ல எம்பிக கடுகு பெம்பு ஜனவரி முப்பையக்குடி வருக்கு அவகாசு மிச்சின ட்ராய் MS ஓலு DTH பிரசார சம்ச்தல வினதி மேரக்கு நிர்ணையம் ஆந்திர பிரதேஷ்லோ கத்த நால்குன்ன ரேலலோ சாகுனிட்டி ரங்கானிக்கி தாதாப்பு அரவை நால்கு வேலக்கோட்லு கர்ச்சு சேசி 32 लक्षिल एकरालुकु पैगा नीटी भरोसा कल्पिंच नटलु प्रभुत्वं 5 स्वेत पत्रमलो वेवरिंचिंदे इपट्टु वरकु 23 प्रोजेक्ट्लु पूर्थी चेसा मरी मरो 26 सरवेंगंगा निर्मिस्तुन नामनी वेल्लडिंचिंदे पट्टिसी मद्वारा 2 आंधर प्रदेस लो जल वनरलकु सम्मंदींची त्रिमुख्य व्यूहम तो मुंद केल्तु नटलु साहज वनरलपाई विडदल चेसन स्वेत पत्रम द्वारा प्रभुत्वम तेलिपिंदे अरवे रेंडु प्राधान्य प्रोजेक्टिलन पूर्थि चेसे प्रेक्रियलो भागंगा Indonesia प्रभुत्वं तेलिपिंदे गोधावरी पेन्ना अनुसंधानं द्वारा 3.20 TMC ल गोधावरी जेलालनु मल्लींची प्रेकासं, चित्तूरु, नेल्लूरु करुव प्रांताल्लो नीटि कोर्त तीरचन उन्नटलु वेवरींचिंदी नागावली नदिनी स्वर्नमु 
డిపిఆర్ దాదాపు పూర్తయినట్లు వెల్లడించింది రాష్టంలో వరుసగా ముప్పై శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనా నీటి నిర్వహణ విధానాలు అవలంబించి వృద్ది సాధించినట్లు ప్రభుత్వం నివేదించింది పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడంతో పాటు నదులు అనుసంధానం ఉన్న నీటిని వృధా చేయకుండా సూక్ష్మ నీటి వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం వర్షపు నీటిని పరిరక్షించి భూగర్భ జలాలు పెంపొందించడం వంటి వ్యూహంతో నాలుగున్నరేళ్లలో ఎన్నో విజయాలను సాధించినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది రెండు పేల ఇరవై తొమ్మిది నాటికి యాబై శాతం పచ్చదనం సాధించాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నట్లు తెలిపింది ఏపీలో ముప్పై తొమ్మిది చోట్ల గాల స్వచ్ఛత పర్యవేక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ విశాఖ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు మధ్యాహ్నం విశాఖ చేరుకుని అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో అనకాపల్లి చేరుకోనున్నారు అనంతరం ఎన్టీఆర్ మైదానంలో ఆదరణ మూడు పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు రైతులకు ఆర్థిక చేయూత అందించే ఉద్దేశంతో గేదెల పంపిణీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతులకు వెయ్యి గేదెలను అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు తర్వాత తుమ్మపాల చక్కెర కర్మాగారం క్రషింగ్ పనులను సభా ప్రాంగణం నుంచి రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ప్రారంభించనున్నారు తుమ్మపాల కార్మికులకు బకాయి పడ్డ జీతాలను చెల్లించడానికి క్రషింగ్కు రైతుల బకాయిలు చెల్లించేందుకు ఇటీవల ప్రభుత్వం ముప్పై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది ఇరవై ఆరు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న తుమ్మపాల ఆనకట్ట పనులను చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు తర్వాత విశాఖపట్నానికి చేరుకుని సాగర తీరంలో విశాఖ ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు వివిధ రకాల పుష్ప ప్రదర్శన హెలీ టూరిజం గాలిపటాల పండుగ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ వంటి కార్యక్రమాలతో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుక కోసం ప్రభుత్వం మూడున్నర కోట్లు కేటాయించింది తెలంగాణలో మంత్రివర్గ విస్తరణ కోసం తెరాస ఎమ్మెల్యేలు ఎదురుచూస్తున్నారు ఢిల్లీ నుంచి నేడు హైదరాబాద్ రానున్న కేటీఆర్ త్వరలో కసరత్తు పూర్తి చేస్తారని ఆశిస్తున్నారు మరోవైపు కేబినెట్ లో చోటు కోసం నేతలు తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు కేటీఆర్ ను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు విదేశీ పర్యటన నుంచి వచ్చిన ఆయన్ను కలుసుకునేందుకు నాయకులు పోటీ పడుతున్నారు కార్పొరేషన్ పదవుల్లో తమకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మరికొందరు కోరుతున్నారు తెలంగాణ మంత్రివర్గ విస్తరణపై ఆశావాహుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది రాష్ట్రాల పర్యటన ముగించుకుని నేడు హైదరాబాద్ రానున్న పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కేబినెట్ కూర్పుపై స్పష్టత రానిస్తారని తెరాస ఎమ్మెల్యేలు ఆశిస్తున్నారు కేసీఆర్ మహమ్మద్ అలీ ఇప్పటికే కేబినెట్ లో ఉన్నందున మరో పదహారు మందికి అవకాశం ఉంటుంది కేటీఆర్ హరీష్ రావుకు మంత్రివర్గంలో స్థానం ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు గట్టిగా నమ్ముతున్నాయి మిగతా స్థానాల కోసం తెరాస ఎమ్మెల్యేల్లో తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది జనవరి మూడులోగా మొదటి విడత మంత్రివర్గ విస్తరణ జరగవచ్చునని ఈ విడతలో ఆరు లేదా ఎనిమిది మందికి చోటు దక్కే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది పంచాయతీ పార్లమెంటు ఎన్నికల తర్వాత రెండు మూడు విడతల్లో కేబినెట్ విస్తరణ చేసే ఆలోచన కనిపిస్తోంది ఫలితంగా కేబినెట్ లో చోటు కోసం కేటీఆర్ ను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఆశావాహులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చి నిన్న తెలంగాణ భవన్లో ఎక్కువ సమయం గడిపిన కేటీఆర్ ను ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పువ్వాడ అజయ్ కొప్పుల ఈశ్వర్ లక్ష్మారెడ్డి బాల్క సుమన్ బాజిరెడ్డి గోవర్దన్ ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి కలిసి తమ మనసులో మాట చెప్పుకున్నారు మంత్రివర్గంలో తమకు అవకాశం దక్కేలా చూడాలని కేటీఆర్ ను కోరినట్లు తెలిసింది కేబినెట్ స్థానం ఆశిస్తున్న ఎమ్మెల్సీల సంఖ్య కూడా భారీగానే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ పార్లమెంటరీ సెక్రటరీ పదవుల్లో కొందరిని నియమించేందుకు కసరత్తు జరుగుతోంది ఎమ్మెల్సీ స్థానాల కోసం సేరి సుభాష్ రెడ్డి పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు మరోవైపు తమకు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ టికెట్లు ఇవ్వలేదని కార్పొరేషన్ పదవుల్లోనైనా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కేటీఆర్ ను కలిసి కొందరు నేతలు కోరుతున్నారు తెలంగాణ రాష్ట సమితి ప్రధాన కార్యదర్శులతో నేడు ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు కేటీ రామారావు సమావేశం కానున్నారు తెలంగాణ భవన్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు జరగనున్న ఈ సమావేశంలో రానున్న పంచాయతీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించనున్నారు ఒక్కో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రధాన కార్యదర్శికి బాధ్యత అప్పగించాలని భావిస్తున్నారు ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో పార్టీ శ్రేణుల చొరవపై కేటీఆర్ సమీక్ష జరపనున్నారు జిల్లాల్లో పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణం అంతర్గత అంశాలపై తెలంగాణ భవన్లో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులతో నిన్న చర్చించిన కేటీఆర్ ఇవాళ కూడా తెలంగాణ భవన్లోనే ఉండనున్నారు మరోవైపు పార్టీ నేతలు కొప్పుల ఈశ్వర్ వివేక్ మధ్య విభేదాలను చక్కదిద్దేందుకు ఇవాళ వారిద్దరితో కేటీఆర్ మాట్లాడనున్నారు నిన్న కేటీఆర్ ను కలిసిన ఇద్దరు నేతలు పరస్పరం ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు వివిధ నియోజకవర్గాల్లో నేతలు ఇటీవల ఎన్నికల సందర్భంగా తలెత్తిన విభేదాలు వివాదాలపై ఫిర్యాదులు చేస్తున్న నాయకుల్ని కేటీఆర్ పిలిచి చర్చించనున్నారు దేశంలో పంటల సాగు పండుక కావాలని రైతుల కష్టాలు తొలగిపోయి ఖచ్చితమైన ఆదాయం రావాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు తెలంగాణలో చేపట్టిన రైతుబంధు దేశవ్యాప్తంగా అమలు కావాలని ఢిల్లీ పర్యటనలో వ్యవసాయ ఆర్థికవేత్త అశోక్ గులాటీ మరో ఐదుగురు నిపుణులతో జరిపిన సమావేశంలో పేర్కొన్నారు దే
వాతావరణ పరిస్థితులకు తోడు నేల స్వభావం సాంద్రత మార్కెట్కు అనుకూలంగా పంటల సాగు ఎరువులు విత్తనాల ఎంపికలో రైతులకు సరైన అవగాహన ఉండటం లేదన్నారు రైతులను ఆదుకునేందుకు రుణమాఫీ పెట్టుబడికి రైతు బంధు బీమా పథకాలు ప్రవేశపెట్టామని వివరించారు సాగుకు నిరంతర విద్యుత్ ఇస్తూనే గిట్టుబాటు ధర కోసం రైతు సమన్వయ సమితి వ్యవస్థ తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు దేశవ్యాప్తంగా ఇదే తరహా విధానాలు అవసరమన్న కేసీఆర్ సమాఖ్య కూటమి ద్వారా రైతుల్లో చైతన్యానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు రైతు సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన విధానాల్ని అశోక్ గులాటీ ప్రశంసించారు కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలు సాగుపై ఇదే చొరవ చూపాలని అభిప్రాయపడ్డారు దేశంలో వ్యవసాయ సంక్షోభంపై విమర్శల దాడి పెరగడం సహా రుణమాఫీ ప్రకటించాలంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ సవాళ్లు విసురుతున్న వేళ అన్నదాతలపై వరాలు కురిపించేందుకు కేంద్రం సిద్దమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది లోక్సభ ఎన్నికలు కూడా సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో రైతుల ఆగ్రహాన్ని చలార్చేందుకు పలు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే దిశగా కేంద్రం యోచిస్తోంది ఆ మేరకు ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఎస్ఐ మంత్రి రాధామోహన్ సింగ్ భాజపా అధ్యకుడు అమిత్ షాలతో సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపారు గురువారం అమిత్ షా రాధామోహన్ సింగ్ లు మరోసారి భేటీ అయ్యారు ప్రధాని నిర్వహించిన చర్చల్లో రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు వచ్చే ఎన్నికల నాటికి సాధ్యమయ్యే పరిష్కారాలను చర్చించినట్లు ఉన్నత స్థాయి వర్గాలు తెలిపాయి ఈ మేరకు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ ఓ మార్గదర్శక ప్రణాళికను రూపొందించి ప్రధానికి సమర్పించినట్లు తెలుస్తోంది ఈ ప్రణాళికలో దేశంలోని వ్యవసాయ సంక్షోభానికి రైతుల కష్టాలకు కారణమవుతున్న పలు సమస్యలకు పరిష్కారాలు సూచించినట్లు సమాచారం వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రకటించిన రుణమాఫీ ఒడిశా తెలంగాణలోని పెట్టుబడి వ్యయం సమకూర్చడం వంటివి కూడా ఇందులో ఉన్నాయి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల ముగిసే నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి పలు చర్యల్ని ప్రకటించనున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన ముమ్మారు తలాక్ బిల్లుపై పాలక విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్దం ముదిరింది రెండు పేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల్లో లబ్ది పొందేందుకే ఎన్డీఏ సర్కార్ హడావిడిగా బిల్లును తీసుకొచ్చిందని లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పక్షనేత మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు గతంలో తీసుకొచ్చిన బిల్లులో ఏమాత్రం మార్పులు చేయకుండానే కేంద్రం కొత్త బిల్లును తీసుకొచ్చిందని విమర్శించారు బిల్లులో పొందుపరిచిన అంశాలు రాజ్యాంగ విరుద్దమని మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ తీరుపై విమర్శలు గుప్పించిన భాజపా అధ్యకుడు అమిత్ షా ముస్లిం మహిళలకు దశాబ్దాలుగా చేసిన అన్యాయానికి ఆ పార్టీ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ముస్లిం మహిళల సమానత్వం గౌరవం కాపాడే దిశగా ఈ బిల్లు చరిత్రాత్మక అడుగు అని ట్విట్టర్ వేదికగా అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు దేశాన్ని షరియత్ రాజ్యంగా మార్చేందుకు కాంగ్రెస్ ముమ్మారు తలాక్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తోందని కేంద్ర మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ ఆరోపించారు రాజనీతి మద్దనజర్ రాజనీతి సంవైధానిక అధికార है उनको मिली है और फिर कांग्रेस पार्टी तीन दशकों के बाद उसी तरह के अपराध को कांग्रेस पार्टी ने किया है कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि वो चाहती क्या है करना क्या चाहती है कहना क्या चाहती है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक धर्म निरपेक्ष एक पंथ निरपेक्ष एक सेकुलर देश को शरीयत का देश बनाने पर तुली हुई है టెలివిజన్ ప్రేక్షకులు చెల్లింపు ఛానళ్లను ఎంపిక చేసుకునే గడువును నెల రోజులు పొడిగించినట్లు టెలికాం నియంత్రణ మండలి ట్రాయ్ ప్రకటించింది ప్రసారాలు కేబుల్ సర్వీసులపై రూపొందించిన కొత్త విధి విధానాల అమలులో భాగంగా ఇష్టమైన ఛానళ్లనే ఎంపిక చేసుకునేందుకు ప్రస్తుత గడువును జనవరి ముప్పై ఒకటి దాకా గడువు పొడిగిస్తున్నట్లు ట్రాయ్ తెలిపింది గురువారం ప్రసార సంస్థలు డిటిహెచ్ ఆపరేటర్లు ఎంఎస్ఓలతో సమావేశమైన తర్వాత ట్రాయ్ కార్యదర్శి ఎస్కే గుప్తా ఈ విషయాన్ని తెలిపారు కొత్త విధి విధానాలను అమలు చేసేందుకు అందరూ సంసిద్దత వ్యక్తం చేశారన్న ఆయన ఈ ప్రక్రియ సాఫీగా అంతరాయాలు తలెత్తకుండా జరిగేందుకు కొంత సమయం కావాలని కోరారని చెప్పారు ఫలితంగా వినియోగదారుల నుంచి ఐచ్ఛికాలు తీసుకునేందుకు పంపిణీ ఆపరేటర్లకు జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు అవకాశం ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు బయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మరోసారి కదలిక వచ్చింది ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు సాధ్యాసాధ్యాలపై నివేదిక ఇవ్వడానికి కేంద్ర ఉక్కు శాఖ నియమించిన టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ వచ్చే నెలలో సమావేశం కానుంది ఇందులో భాగంగా టాస్క్ ఫోర్స్ కు నివేదిక అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మెకాన్ లిమిటెడ్ ప్రతినిధులు ఇవాళ రేపు బయ్యారం పరిసర ప్రాంతాలలో పర్యటించి ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు సాధ్యాసాధ్యాలపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరపనున్నారు గతంలో మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన సంస్థ ప్రతినిధులు నేడు రేపు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించి స్థానికంగా ముడి ఇనుము విద్యుత్ భూమి నీరు వంటి వనరులు పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై అవసరమైన మీరా లభిస్తున్నాయా లేదా అనేది పరిశీలించనున్నారు 
పరిశ్రమలు గనులు రెవెన్యూ నీటిపారుదల విద్యుత్ అటవీ శాఖల అధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరించి తిరిగి ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం భయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో రాష్ట ప్రభుత్వమే సింగరేణి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తుందని ఎన్నికలకు ముందు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలు బహిరంగ సభల్లో ప్రకటించారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు వేర్వేరుగా ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి రాష్ట విభజన తర్వాత నాలుగున్నరేళ్లుగా ఉమ్మడిగా కొనసాగిన ల్యాబొరేటరీ జనవరి ఒకటి నుంచి విడివిడిగా పనిచేయనుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విజయవాడలోనూ తెలంగాణకు హైదరాబాద్ లో సొంత ల్యాబొరేటరీలు కొనసాగనున్నాయి ఉమ్మడి రాష్టంలో ల్యాబొరేటరీ సంచాలకులుగా దీర్ఘకాలం పనిచేసిన కేపీసీ గాంధీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ సలహాదారుగా నియమించింది మొత్తం రెండు వందల ఇరవై మంది సిబ్బందికి గాను ఎనబై రెండు మంది మాత్రమే ల్యాబొరేటరీలో పనిచేస్తుండగా వారిని యాబై రెండు నలబై ఎనిమిది నిష్పత్తిలో విభజించారు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి కల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేటాయించిన సిబ్బంది విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీలో విధులకు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి ఫలితంగా జనవరి ఒకటి నుంచి కేసుల విశ్లేషణ వేరువేరుగా జరగనుంది నిరుద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తీపి కబురు అందించింది ఈ నెలాఖరులోగా ఇరవై ఐదు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తున్నట్లు ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ ఉదయ్ భాస్కర్ తెలిపారు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సహా డిగ్రీ పాలిటెక్నిక్ జూనియర్ అధ్యాపకుల పోస్టులు భర్తీ చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొన్నారు గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులకు తెలుగు ఇంగ్లీష్లో అర్హత పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అలాగే గ్రూప్ వన్ జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్టులు అలాగే డిగ్రీ కాలేజీల్లో ఉన్నటువంటి లెక్చరర్ పోస్టులు అలాగే పాలిటెక్నిక్లో ఉన్నటువంటి లెక్చరర్ పోస్టులు ఇవి ముఖ్యంగా ఉంటాయి వీటన్నిటినీ కూడా ఈ నెలాఖరు లోపు విడుదల చేయడం వలన ఏజ్ లిమిట్ కూడా దాటిపోకుండా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము ఈ నెల ముప్పై ఒకటి లోపు అన్ని నోటిఫికేషన్ మేము విడుదల చేయడం జరుగుతుంది భారతీయ రైల్వే కొలువుల జాతరకు సిద్దమైంది దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో పద్నాలుగు పేల పోస్టులకు రేపు నోటిఫికేషన్ వెలువరించనుంది వీటిలో జూనియర్ ఇంజనీర్లు సహా నాలుగు విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నిర్ణయించింది ఇందులో డిప్లొమా డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్హతలతో పాటు పలు ఉద్యోగాలు ఉండగా జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులే తొంభై శాతానికి పైగా ఉన్నాయి కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆన్లైన్ విధానంలో భర్తీ చేసే ఈ పోస్టులకు రెండు దశల్లో ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని ఆర్ఆర్బీ పేర్కొంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించి తుది నోటిఫికేషన్ లేపు వెలువరించి జనవరి రెండు నుంచి జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనుంది దేశీయ పర్యాటకులనే కాకుండా విదేశీ యాత్రికులను కూడా ఆకర్షించే విధంగా టూరిజం సర్క్యూట్స్ ను అభివృద్ది చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు సింగపూర్ పర్యటనలో ఆ దేశ టూరిజం బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎడ్వర్డ్ సహా సింగపూర్ వాణిజ్య మంత్రి ఈశ్వరన్ తో లోకేష్ విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు పర్యాటక రంగ అభివృద్దికి సింగపూర్ తీసుకున్న చర్యలు పాలసీలపై చర్చించారు ఎకో టూరిజం టెంపుల్ టూరిజం వంటి ఐదు సర్క్యూట్స్ ను అభివృద్ది చేయాలనుకున్నట్లు తెలిపిన లోకేష్ సింగపూర్ సహకారం కావాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా ఏపీలో ఉన్న ద్వీపాల అభివృద్ది కోసం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తే వేగంగా అభివృద్ది చెందే అవకాశముందని ఈశ్వరన్ సూచించారు అనంతరం పార్ట్నర్షిప్ ఆఫీస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ సింగపూర్ కోఆపరేటివ్ ఎగ్జ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రతినిధులతో భేటీ అయిన లోకేష్ ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ రంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హబ్గా మారుతోందన్నారు పారిశ్రామికవేత్తలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే కంపెనీల ఏర్పాటుకు అన్ని అనుమతులు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు సింగపూర్ అభివృద్దిలో కీలకంగా వ్యవహరించిన పారిశ్రామికవేత్తలను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని మంత్రి నారా లోకేష్ ఆహ్వానించారు హైదరాబాద్ లో గొలుసు దొంగలు మళ్లీ హడలెత్తిస్తున్నారు రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో బుధవారం ఆరు చోట్ల మహిళల మెడల్లో నుంచి గొలుసులు లాక్కెళ్లినట్లు దుండగులు గురువారం మరో మూడు చోట్ల దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు బుధవారం వనస్థలిపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వైదేహినగర్ హస్తినపురం ఈస్ట్ ప్రాంతాలలో బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు మహిళల మెడలోని గొలుసులను లాక్కెళ్లారు ఎల్బినగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అనుపమ్మ నగర్ మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బీడిరెడ్డి గార్డెన్ వనస్థలిపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హైకోర్టు కాలనీలలో చైన్ స్నాచింగ్ పాల్పడిన దుండగులు చైతన్యపురి టెలిఫోన్ కాలనీ వనస్థలిపురం ఎంఈరెడ్డి గార్డెన్ హైత్ నగర్ లోని లెక్చరర్స్ కాలనీ కుంట్లూరు రోడ్డు ప్రాంతాలలో చోరీలకు పాల్పడ్డారు వీలైనంత త్వరగా దుండగులను పట్టుకుంటామన్న రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ ఇందుకోసం నలభై బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు నిందితులు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందినవారుగా భావించి పాత రికార్డులు సీసీ కెమెరాల పరిశీలనతో పాటు ఆచూకీ తెలిపిన వారికి రివార్డు ప్రకటించారు ఆదాయం కోసం అక్రమాల బాట పట్టిన రెండు వేర్వేరు ముఠాల గుట్టును హైదరాబాద్ పోలీసులు ఛేద
తమ బంధువుల నుంచి తుపాకీ తూటాలను కొనుగోలు చేసి మిత్రులు పరిచయస్తుల ద్వారా హైదరాబాద్ లో విక్రయిస్తున్నారు సామాజిక మాధ్యమంలో ఈ విషయాన్ని మరికొందరికి తెలియజేయగా ఇది గుర్తించిన హైదరాబాద్ పోలీసులు ముఠా సభ్యులను రాణిగంజ్ ప్రాంతంలో అరెస్ట్ చేశారు వీరి నుంచి ఓ దేశవాళీ తుపాకీ మూడు తూటాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరో ఘటనలో అంతర్జాలం ద్వారా క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న మధ్యప్రదేశ్ చెందిన బుకీ అలోక్ జైన్ అతని ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేసి నలభై ఒక్క లక్షల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు హిమాత్ నగర్ లో స్థిరపడిన అలోక్ చిక్కడపల్లిలో ఏకంగా కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకుని తన సోదరుడు ఇతర ముఠా సభ్యుల ద్వారా బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు బెట్టింగ్ కోసం వీరు ఓ వెబ్సైట్ ను కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ తెలిపారు వాట్సాప్ మెసేజెస్ ద్వారా పంటర్స్ తోటి ఇంటరాక్షన్ తర్వాత బిగ్ బ్యాక్ లీగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా టెస్ట్ మ్యాచ్ సిరీస్ ఇవన్నీ లో చాలా ఇల్లీగల్ మనీ కి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది మెయిన్ బుక్ అలోక్ జైన్ ఇది ఒక లాగిన్ ఐడి సెండింగ్ తర్వాత దే యూస్ టు త్రూ వాట్సాప్ దే యూస్ టు గెట్ ద లాగింగ్ అండ్ దెన్ ది పాస్వర్డ్ యూస్ టు బి సెండ్ త్రూ అదర్ ఛానల్ సో ఈ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో టోటల్ ట్వంటీ ఓవర్స్ లో అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్రికా దేశం సూడాన్ లో పెద్ద ఎత్తున హింస చెలరేగింది బ్రెడ్ ధరల పెంపుతో తలెత్తిన అల్లర్లతో సూడాన్ అట్టుడుకుతుండగా ఇప్పటి వరకు జరిగిన గొడవల్లో పంతొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో రెండు వందల పంతొమ్మిది మంది గాయపడ్డారు మృతుల్లో ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు ఆందోళనకారులు పలు దుకాణాలను ధ్వంసం చేసి వాహనాలకు నిప్పంటించారు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు బ్రెడ్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ పలుచోట్ల ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు ముంబైలో జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదంలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు ముంబై తిలక్ నగర్ ప్రాంతంలోని పదహారు అంతస్తుల అపార్ట్మెంట్లో మంటలు చెలరేగాయి పదవ అంతస్తులో మంటలు చెలరేగి ఇతర అంతస్తులకు విస్తరించాయి ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అపార్ట్మెంట్లో చిక్కుకున్న నలుగురిని కాపాడారు అనంతరం మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు విచారణ తర్వాతే ప్రమాద కారణాలు తెలుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని బులంద్ షహర్లో ఈ నెల మూడున జరిగిన అల్లర్లలో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ను కాల్చి చంపిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అల్లర్లలో ప్రమేయం ఉండడం సహా ఇన్స్పెక్టర్ను కాల్చింది తానే అని అతను అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు ఫలితంగా అల్లర్లతో సంబంధం ఉండి అరెస్ట్ అయిన వారి సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిదికి చేరింది గోహత్య జరిగిందనే కారణంతో బులంద్ షహర్లో డిసెంబర్ మూడున కొందరు వ్యక్తులపై దాడి జరగగా అది ఘర్షణకు దారితీసింది ఈ అల్లర్లలో పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ సహా మరో యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈటీవీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం